Hi friends, now in this video, we will talk about the Alley Hill Petita in the video. In this video, we will talk about the Alley Hill Petita in the video. Now, we will talk about the basic of the Alley Hill Petita. Now, we will talk about the Alley Hill Petita. Now, we will talk about the Alley Hill Petita. Now, we will talk about the Alley Hill Petita. Now, we will talk about the Alley Hill Petita. We will talk about the Alley Hill Petita. Orang tani kulur, naga berdo orang kelab potong, na adilnya orang alih alih orang tsunami lah, abar pelal alih alih kelih patrukom. So alih alih ni na inna, adil dah ngelih pasca terinci rukonam. Seri pa alih alih ni na inna dipatung na, orang kulap panggil bande, adal adil anu teriem naga ber kelab bande orang tani kulur potong, na orang kulap pamonde ikperde. Adal adil sahaja na mereka tani lah, bande orang naga orang adil pamonde ikperdro. Seri na alih anu kulap panggil inna na dakum na, orang datuk liran ti inno orang datuk ke sel rum. Adal adil pa alih alih bande anu Kurang pemandu boleh bodoh, tapi orang orang murid itu lekang lekang potong, mereka nak guna nak lihat patut. Bukan orang kanak kanak lekang mandi tuan di tempat kita ni ikut. Adik madri, anda kurang pemandu mandi nak guna kerja tuan, nak guna alih alih untuk solat bohong. So orang tenjuk orang alih alih ni, nak orang kurang pemandu nak guna bodoh ada tuan, nak guna alih alih untuk solat bohong. Seri ibar alih alih lekang mandi, enna priyosan, enna nak guna bodoh dapat orang. Ibar alih alih lada kurang pemandu mandi nak guna bodoh enna nak guna. Sakti kereta pada bohong. So first apa tu? Mungkin pernah tani ikhlas benda, ada kelab potong bodoh. First apa? Anu sakti mana? Kelab lelak, ya ke sakti mana? Kau, mana tu ni kek? Ada ada ni tu ni kek boleh. Ada ada engkau kelab pada, engkau ikhlas ni tu ni kek boleh dengan apa? Seri pernah ada kebodohan asal orang macam ni. Kula panggul ruah kau, ada ada alegal ruah kau boleh. Seri ini alegal ni ada kau mana? Anu ni nama pot ada tu leh ni ada sakti ni ada kau boleh. Anggal ni ikhlas tu ni tu ni kelab ke kereta boleh. So ini orang mulu tenjuk kau ni ada alegal ni segi mana? Pei mih sakti ya kereta boleh. So, alih alih, mukjy mana yang lebih banyak alih alih ini perlu sangat baca. Mana sakti yang kadat tu, ini adalah alih alih yang kita pukul. Sehari ini, orang kita tiri mana ada tu? Alih alih lembat, ubah ada pilih kalam. Nang lembat, kanak kanak ini nang alih alih lembat pilih kalam. Ini lembat nang pelik kerana lembat rendu bagi kalam pilih ciri kom. Sehari ini, mula mula orang kita tiri mana? Alih alih lembat nang lembat tu ni kelabu cipir pilih cium dah. Udah nama baca cium dah. Tu ni kel, ada 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 nakar ini tu udah hangal lewat cina alpiri ke borong. Seri apri udah hangal lewat cipir cium, na muda lada hangal itu injir ke mandi. Muda lada bandu pori muri aling solo, ada bandu arit itu bandu min kan dah lain tu solo borong. So muda lada bandu mechanical wave, ada kebodoh ni ada bandu electromagnetic waves. So kalau bandu ini sihir cium, na udah hangal lewat cium, na aku pilih ciri cium. Seri pun tu udah hangal lewat cium, na pilih cium solo. Nampak engkau tu tiri mandi main mandi batu mana pori muri aling hangal ni, na ada mechanical waves ni, na. Seri, apa patuh? Mana nak ikhlas soli nom? Oru kulap pemandi nakarap podo. Seri, bar kulap pangan nakarap dah. Nale ini soli ikom. Seri, ini alih alih ke mandi ada. Ini kulap pangan nakarap redik ke. Udah cilek kor tuni kehan udah bici. Naa udah nama patuh. Mana nangga pas tak kalla mandi tani kulap podo mbode. Nir le nir le endo orang terdetik le endi noro detik ke sakti podo. Ada alih alih podo podo. Seri, bar podo mbode patuh. Mana nir tuni kehan ini noda. Naa anda sakti kat tak padi de. Ada ada nir la bandar, alih alih uruai dia ikat. Ada ada nir tu ni kehilangan karena mahai baru uruai dia tinggal de. Sebab inda madri ada alih alih bandar, nampu pori muri alih alih ada mechanical wave sensor lapor. Ada ada nakar bandar ke uda hangal tewe. Ada ada inda dat la nampu pain bertanya example inna patom nampu patom nampu nir tu ni kehilangan bandar uda hamai bandar ke. So ibar uda hangal tewe padam, tu ni kehilangan tewe padam. Ada ada alih alih sensor itu tu ni kehilangan tewe inda. Ada bandar nampu mechanical wave sensor lapor. Sebab ada ada madri, ada tu ni kehilangan illa mah. Nampu ikhne bercukup, sada mum. Ada tu sakti kadik pun bercukup. Seri papa tu, mana tu ni kehilangan illa, mana? Enak nak kepo dengan sakti kelala. Ada apa dengan sakti ni papa tu? Oli, matram, enak tu minca dalekal. So, anda madri ada dalekal mula, enak nak kepo dengan orang itu lindu, inno orang itu ke sakti kadik tu pada podo. So, anda dalekal mandi, nak enak solop orang mula. Electromagnetic wave sensor solop orang. Ada ke enak nak terbina papa tu? Min pulam, kadu pulam. So ini dua ni me min pulam um kand pulam um sengguta hadi kerbaten mula mana ada kepo dengan sakti orang itu lindi inor orang itu kondu poh poh de so orang itu dia min pulam um kand pulam um tu ni kelala el lah so tu ni kelala kereta tapati kena ada mechanical wave sensor doang adem madri min pulam um kand pulam tali um kereta tapati kena ada electromagnetic wave sensor selalu poh rom jadi ipang orang itu dah nanti ni jadi mechanical wave sensor orang kita ekornya orang kanada park indra deh lah me mechanical wave sensor kepo dengan udah nama patah orang dah tu pernah orang sana madri kat Ani kulah, itu orang kelab potong orang nak kepo deh, orang alih nak kepo deh, aduk ni tu ni kehilat deh. Seri ada yang mana yang kita tahu, orang string instrument ada, orang violin lah, orang kelia nak kita tahu cikgu, orang string kita tahu cikgu. Orang orang dua muniye lepiti cikgu, cikgu itu kondo, cikgu itu kama pergi cikgu. Nado kulah orang itu lelai nak tati bintu orang nak tahu, aduk orang ada orang vibration orang berapa pok deh. Seri ini vibration orang nak kumpul orang muniye lelai orang muniye kepo kum. Seri ini kita nak ikhnan kita patut pok. Seri, ipa ini leh inna tu ni kehilan deh, pain berita patrukan patah, orang dah tin mat tu ni kehilan pain berita patrukan. 
சரி இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் சாதாரண மக்கள் இப்போ இருக்கிற வழி மூலக்கூறுகள் வந்து எதுக்கு பயன்பட போகுதுன்னா ஒளி அலைகளை கொண்டு போக பயன்படுத்த போகுது அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னு பார்க்க முடியாது அதாவது மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸில் ஒரு வகை இன்னொரு பார்க்குறோம் இன்னொரு உதாரணம்னா சவுண்ட் வேவ் ஒளி அலையாக இருக்க போகுது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒளி அலையில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து போகிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா வழி துணிக்கிற தேவை அதை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சின்ன வயசுல எக்ஸ்பெரிமெண்டாக பார்த்துருவோம் அதாவது ஒரு மூடிய தொகுதி ஒன்றுக்குள்ள ஃபர்ஸ்டா வழி இருக்கத்தக்கதா நாங்கள் ஒரு வெளில வச்சுட்டு அதை இயங்க விட்டோம்னா எங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் பிறகு அந்த வெற்றிடத்துக்கு வந்து அதை வந்து நாங்கள் வெற்றிடமாக்கிட்டு அதாவது ஃபர்ஸ்டா வழி இருக்குது பிறகு அடுத்த இடத்துல அந்த கொள்கலத்துக்குள்ள வழியை எடுத்துட்டு அந்த வழி பம்பியை பயன்படுத்தி வழியை எடுத்துட்டு பிறகு திருப்பியும் அதை வந்து இயங்க வச்சு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு சத்தத்தை அவதானிக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா அதுக்குள்ள துணிக்கிகள் இல்லை ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் என்னென்ன தேவைன்னா கட்டாயமாக துணிக்கிகள் தேவை ஊடகம் அவசியமா இருக்கிறத வந்து நாங்க மெக்கானிக்கல் வைஸ் சொல்ல போறோம் அதுக்கான உதாரணங்கள் இப்ப பாத்துருந்தோம் அதுக்கு என்ன துணிக்கல் பார்த்தோம் என்னென்ன ஊடகங்கள்னா வழியும் பயன்படலாம் அதாவது ஒளி அலைகளுக்கு வழி பயன்பட்டிருக்கு சரி அதே மாதிரி நாங்க நீர் துணிக்கையிலும் படித்தோம் திரவ துணிக்கல் வந்து உதாரணமா நாங்க கல்ல போட்டு தண்ணிக்குள்ள போட்டு நாங்க அதை சொன்னோம் அதே மாதிரி என்னோட பார்த்தோம் திண்மத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்க வச்சு நாங்க வழங்கப்படுத்தியிருந்தோம் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து எவ்வாறு கடத்தப்படுதுன்னா திண்ம துணிக்கைகள் தேவை ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஊடகத்திலையும் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் கட்டாயமாக எங்களுக்கு ஒரு ஊடகம் ஒரு ஊடகம் தேவைப்படும் அவர் இல்லாட்டி போகாது இந்த அலைகள் சரி இப்போ அடுத்த நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் மின்புலமும் காந்த புலமும் சேர்ந்து உருவாகிறனால எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு துணிக்கைகள் தேவையில்லை அதாவது மின்புலமும் காந்த புலமும் மட்டும் இருந்தால் காணும் சரி இவ்வாறானது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு இதுக்கான உதாரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் படித்த ஒளி அலைகள் அதாவது லைட் வேவ்ஸ் வரப்போகுது அதே மாதிரி ரேடியோ வேவ்ஸ் அதாவது நாங்கள் படித்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இருந்தால் பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சின்னலேருந்து படிச்சுருப்போம் ஐஆர் கதை யூவி கதை எல்லாமே என்ன வேற போகுதுனா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அதாவது எங்களுக்கு அதுக்கு பயணிக்கிறதுக்கு துணிக்கைகள் தேவையில்லை அது எவ்வாறு பயணிக்குதுன்னா மின்புலமும் காந்த புலமும் அதிர்வதன் மூலம் பயணிக்குது அதாவது ஏற்கனவே தெரியும் மின்புலமும் காந்த புலமும் ஒரு துணிக்கைகளாக இல்லாத ஒரு சக்திகளாக தான் காணப்பட போகுது ஸோ மின்புலமும் காந்த புலமும் இருக்கிறனால ஒரு அலைகள் வந்து சக்தி வந்து கடத்தப்படுமா இதை வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா விருத்தி அலைகள்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கான முக்கியமான அடுத்த டேம் வந்து இருக்கு விருத்தி அலைகள் சரி விருத்தி அலைகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த அலைகள் மூலம் சக்தி கடத்தப்படுது அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக இந்த இடத்துல நான் ஃபர்ஸ்டாக சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு அலையை உருவாக்குறேன் அதாவது தண்ணியை தண்ணிக்குள்ளே கல்லை போட்டு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்களை வந்து நான் அரட்டி விடுறேன் அதாவது இந்த இடத்துல தட்டி விட்டேன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வாறு என்ன நடக்க போகுதுனா இவ்வாறு இந்த அலைகள் உருவாக போகுது ஸோ பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இந்த சக்தி வந்து என்ன நடந்திருக்குனா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ அவ்வாறு என்ன நடக்குதுன்னா சக்தி வந்து இந்த பக்கமாக கடத்தப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இல்ல திசையிலையும் கடத்தப்பட்டு இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு சக்தி கடத்தப்படுறதுனால இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷல் நேம் சொல்லுவோம் விருத்தி அலைகள் அதாவது நாங்கள் படித்த மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் மூலமாகவும் சக்தி கடத்தப்படுது அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாகவும் சக்தி கடத்தப்பட போகுது உதாரணமாக பார்த்தோம்னா சூரியன்லேருந்து வர ஒளி அலையை நாங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுக்கு பார்க்கலாம் ஒளி அலை என்ன நடக்கும் போது லைட் வந்து சூரியன்லேருந்து வர போகுது சூரியன்லேருந்து ஒளி கதைகள் வருது அது வந்து புவியை வந்து அடையுது ஸோ உங்களால் சூரியனை பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைட் வேவ்ஸ்லேருந்து ஒளி சக்தி வந்து பூமிக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால நாங்கள் எங்களால் பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி என்ன நடக்க போகுது அந்த ஒளி சக்தியால் வெப்ப சக்தியும் வரப்போகுது அவ்வாறு வந்து நாங்கள் பிறகு நாங்கள் அதை டீட்டெயிலாக படிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸும் விருத்தி அலைகளாக இருக்க போகுது விருத்தி அலைகள்னா சக்தியை வந்து கடத்தணும் சரி இப்போ பார்த்துக்கோணும் உங்களுக்கு இதில் வந்து என்ன தேவையில் இந்த பாடத்தில் மெயினானது என்னென்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் கூற்று கேள்வி ஒரு மாதிரி வரலாம் ஒரு மூணு கூற்றை தந்துட்டு எந்தெந்த கூற்றுகள் சரியின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த கேள்வியிலேருந்து பெரும்பாலும் ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள் எம்சிக்யூவில் வரலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தியரி பாடம் தான் இருக்கும் போது ஸோ உங்களுக்கு அந்த முக்கியமான வேர்டிங் செஞ்சுருக்கணும் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் என்ன எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் வேவ்ஸ் என்ன என்ன விருத்தி அலையம் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா அவரோட அலையில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் வேவ
ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க துணிக்கையை வந்து இவ்வாறு தான் இருக்க போகுது பக்கத்தில் இருக்க துணிக்கை என்ன நடக்க போகுதுன்னா கொஞ்சம் மேலே இங்கே வந்திருக்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் இப்போ சரி இங்கே இருக்க துணிக்கை இங்கே இவ்வாறு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்க இங்கே இருக்க துணிக்கை இவ்வாறு வந்திருக்க இவ்வாறு இவ்வாறு அந்த துணிக்கை வந்து அதாவது இந்த லேயரில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த துணிக்கை வந்து இவ்வாறு தான் இருக்குதுன்னு வைப்போம் அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு துணிக்கை வந்து இங்கே இருக்க துணிக்கை கீழே வந்திருக்கு ஸோ இங்கே இருக்க துணிக்கை வந்து மூவ் ஆகிருக்கு சரி அடுத்த நேரம் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிற துணிக்கை என்ன நடக்க போகுதுன்னா இதே இடத்துல நின்று கொண்டு மேலே போயிருப்பார் அதாவது நிலை குத்தா என்று இருப்பார் ஸோ இவர் என்ன செய்வார் திருப்பி மேலே போவார் இவர் என்ன செய்வார் மேலும் மேலே போவார் இவர் வந்து மீதியாக கீழே வருவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு துணிக்கை வந்து அந்த இடத்துல தான் இருக்க போகுது அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு இந்த இடத்துல தான் இருக்க போகுது அதாவது வேறு இடத்துல போகாது இங்கே இருந்து கொண்டு அந்த இடத்துக்கு போக போகிறது இல்லை ஒரு துணிக்கை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு என்ன நடக்க போகுது இங்கே இருந்து மேலும் கீழுமாக அசைய போகுது இவ்வாறு நிலைமையை தடாக சொல்ல வரும் குறுக்கலைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஒரு சக்தி கடத்தப்படும் போது துணிக்கை வந்து அந்த சக்தி இந்த பாதையில் அலை இந்த பாதையில் போயிட்டே இருக்காது அதாவது நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப நாங்கள் வந்து ஒரு லைட் வேஸ் போகுதுன்னு வைப்போம் சரி லைட் வேஸ் போகும்போது எங்களுக்கு தேவை இங்க இருக்கிற மின் குல கதிர்கள் மின் காந்த மின் புலம் இருக்க போது அங்கால காந்த புலம் என்ன நடக்க போகுதுன்னா செங்குத்தால தான் கதிர போகுது இதனால்தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பேஸ் ஃபோம் ஆயிருக்கு அதாவது பார்த்தோம்னா இப்ப உதாரணமா பார்த்தோம்னா இவ்வாறு அலை சென்று கொண்டிருக்கிறது அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பேஸ் இப்படி போகுதுன்னு வச்சோம்னா மின் புலம் எவ்வாறு இருக்கும்னா இவ்வாறு தான் மின் புலம் இருக்க போகுது அதாவது இந்த அலைக்கு செங்குத்தான திசையில தான் மின் புலம் வந்து இருக்க போகுது செங்குத்தாடுத்து அதே மாதிரி காந்த புலம் என்னவா இருக்க போகுதுனா செங்குத்தா இருக்க போகுது ஸோ இதையும் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா மின்காந்த அலைகளும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேஸும் எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா குறுக்கலையா இருக்க போகுது அதாவது அலை செல்கின்ற பாதைக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னா செங்குத்தாக அசையுது அது இந்த நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க இருக்க துணிக்கை என்ன நடக்குது செங்குத்த போய் இவ்வாறு அலை போக போகுது ஆனா இந்த துணிக்கை வந்து இங்க வருது அப்புறம் அடுத்த செகண்ட் இந்த துணிக்கை மேல வருது இந்த துணிக்கை இங்க எடுத்துக்கிறது ஸோ இவ்வாறு அலை வந்து மாறி மாறி இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு செல்கிற பாதைக்கு துணிக்கை வந்து செங்குத்தாக அது இந்த அது வந்து என்ன சொல்ல போறோம்னா குறுக்கலைன்னு சொல்ல போறோம் சரி நெட்டங்க அலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு துணிக்கு இருக்குதுன்னு வைப்போம் இவ்வாறு ஒரு துணிக்கை இந்த அலை செல்கிற பாதையில இங்க ஒரு துணிக்கை இருக்குன்னு வைப்போம் இவ்வாறு துணிக்கை இருக்க போகுது இந்த துணிக்கையில் எவ்வாறு அசையும்னு பார்த்தோம்னா நெட்டாங்க அலையில அலை செல்கிற பாதை வழியே அசையும் அதாவது இங்க இருந்த துணிக்கை கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வரும் பிறகு திருப்பி இங்க வரும் பிறகு திருப்பி ஆறுபடுத்த வரும் பிறகு இவ்வாறு அசையும் இந்த பக்கம் ஆஃபஸ்டா போகும் என்ன <laughs> ஒரு பாதைக்கு வந்து பாதையின் வழியே அசைஞ்சு கொண்டிருந்துச்சுன்னா துணிக்கையால் அதை வந்து நெட்டலைன்னு சொல்ல போறோம் ஆகிய பார்த்தோம்னா இப்போ முதலாவது உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் சவுண்ட் வேவ்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சவுண்ட் வேவ்ஸ் எவ்வளோ நாங்கள் சவுண்ட் வேவ்ஸ்க்கு என்ன துணிக்கை படிச்சிருக்கோம்னா வழியை தான் படிச்சிருக்கோம் திண்மத்திலையும் சவுண்ட் கடத்தப்படல இப்போ நாங்கள் வந்து வழியை வச்சு பார்ப்போம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்குன்னு வைப்போம் ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இங்கே இருந்து வழி மூல கூறல் அசைதுன்னா என்ன நடக்கும்னா இங்கே இருக்க வழி மூல கூறல் என்ன நடக்கும்னா இவ்வாறு இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வாறு அசைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கு இது அதிர்வதன் காரணமாக என்ன நடக்கும்னா சக்தி கடத்தப்படும் வேலைகள் உருவாயிருக்கு ஸோ சக்தி கடத்தப்படும் இங்க இருந்து இங்கே இந்த மூலக்கூறுகளும் சக்தி வரும் ஸோ இந்த மூலக்கூறும் இவ்வாறு அதையை தொடங்கும் ஸோ இவ்வாறு இருக்கிற எல்லா மூலக்கூறுகளும் இவ்வாறு அலை செல்ற பாதையிலே கடத்தப்பட்டிருக்குது இவ்வாறு அலை போகுதுன்னு வைப்போம் எல்லா பக்கத்தாலே போகும் நான் இந்த பக்கத்தாலே இருக்கேன் இங்க வந்து நான் காது வச்சு கேட்டோம்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இடத்துல இருந்து மூலக்கூறு என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு அதிர போகுது அதாவது அந்த இடத்துல இருந்தே வழி மூல கூறுகள் அது இருந்துட்டே இருக்க போது இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரும் அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு போகும் திருப்பியும் அதே இடத்துலயே வந்துடும் ஸோ அதே இடத்துலயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவ்வாறு அலைகள் வந்து நாங்கள் நெட் அலைன்னு சொல்லுவோம் அந்த செல்கின்ற பாதையில வந்து பாதையின் வழியையே துணிக்கை அறிந்துட்டு இருந்த நெட் அலைந்து சொல்ல போறோம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நீர் அலைகள்ல உதாரணமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுனாமி அலையை பார்ப்போம் சரி சுனாமி அலையை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்
சரி இப்ப உங்களுக்கு தெரியணும் குறுக்கலை என்ன தெரியும் கட்டாயம் என்ன நடக்க போகுது செங்குத்தாக அதி அதி அதிர போகுது அதாவது இங்க இருக்க நீர் துணிக்கு என்ன செய்யும் மேல வரும் பிறகு இங்க இருக்க நீர் துணிக்கு இங்க இருக்கு நிற்போம் இங்க இருக்க நீர் துணிக்கு மேல வந்திருக்கு நிற்போம் சோ இவ்வாறு மேல வந்திருக்கு நினைச்சோம் இவ்வாறு இவ்வாறு அமைஞ்சு இருக்க போகுது சோ இவ்வாறான ஒரு அலைகள் வரும் இது வந்து ஆரம்பத்தில் தெரியும் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு வர போகுது பிறகு என்ன நடக்க போகுது இங்க இருக்க துணிக்கை வந்து மேல வர போகுது இங்க இருக்க துணிக்கை என்ன மேல போகும் அதாவது வீச்சு தடையும் இங்க இருக்க துணிக்கை என்ன நடக்கும் திருப்பி வீச்சத்துல இருக்கிறது கீழே வர போகுது கீழே வரும் சோ இவ்வாறு ஒரு அலைகள் வருது இவ்வாறு உங்களுக்கு சோ இப்படி பார்த்த உடங்களுக்கு தெரிய வரும் என்னது இந்த அலைகள் வந்து கட்டாயமா மேலையும் கீழையும் அசைஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா சுனாமி அலைகள் தரைக்கு வராது சோ இதுல எங்களுக்கு என்ன தெரியும் பார்த்தோம்டா இதுல வந்து சுனாமி அலைகள் அதாவது நீர் அலைகள்ல வந்து குறுக்க அலைகளோட நெட்டாங்க அலைகளும் இருக்க போகுது அதாவது முன் பின்னாவும் அசைய போகுது அதாவது இங்க இருக்க துணிக்கு என்ன நடக்கும்னா முன்னுக்கும் வரும் திருப்பி பின்னு போகும் திருப்பி இதே இடத்துக்கு வரும் சோ இவ்வாறும் அசைய போகுது சோ இந்த இடத்துல இருக்க துணிக்கு முன்னுக்கு அதிர்ந்துச்சுண்டா கட்டாயமா தரைக்கு வரும் சோ இவ்வாறு தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு நீர் அலை எடுத்தோம்னா அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்பெஷலா அதுல குறுக்கலைகளும் இருக்கும் நெட்டாங்க அலைகளும் இருக்க போகுது அதன் காரணமா என்ன நடக்க போகுதுன்னா நீள்வட்ட வடிவங்களை வந்து இந்த குறுக்கலைகளும் நீர் அலைகள் வந்து எடுக்க போகுது காரணம் குறுக்கலைகள் காரணமாக மேலா கீழா அசைய போகுது அதே மாதிரி நெட்டாங்க அலைகள் காரணமாக வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு திசையிலையும் கிடையா நகர போகுது அலை செல்ற பாதையிலேயே சோ இப்ப பார்த்தோம் என்ன நடக்க போகுது ஒரு வட்டமான ஒரு ஷேப் வந்து உருவாக போகுது நீர் அலைகள் இதை வந்து நாங்க சாதாரணமா ஒரு கல்ல போட்டு வச்சு நாங்க இலவா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க